E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer mais trechos de grandes investidores. E dessa vez, novamente, vou trazer trecho de um dos maiores investidores do Brasil e também um dos mais queridos aqui do canal, Luiz Alves Pais de Barros. Houve um trecho de uma participação onde ele fez com Pedro Cerise, da Escopos e Henrique Breda, falaram de diversos assuntos. Foi uma live fechada e durou várias horas de conversa. E no meio dessa conversa, quando questionado sobre o momento que a Bolsa estava passando naquele momento, que era um momento de extrema dificuldade, se eu não me engano foi em 2022, ali quando tudo estava despencando, que eles fizeram essa, essa, essa entrevista, essa conversa. Quando questionado sobre o porquê de tanta queda na Bolsa de Valores, Luiz Alves deu uma passagem de um momento onde ele passou por uma situação muito pior. Foi ali pelos anos 90, quando houve o confisco das poupanças no governo Collor, que foi o um momento onde o pessoal queria enxugar o dinheiro para controlar a inflação e acabou confiscando o dinheiro de todo mundo. Nesse momento, eu acho que a gente teve as maiores quedas da Bolsa de Valores brasileira da história. Foram quedas extremas. E ele falou que, nesse momento, a família dele estava fazendo negócio com ações e as ações que foram negociadas se desvalorizaram muito. Para, em pouquíssimo tempo depois, elas se recuperarem e, vários anos à frente, aquela participação que parecia que não valia nada se tornar uma posição bilionária. Ou seja, ele mostra que todas essas preocupações de bolsa são completamente inúteis. Essas preocupações de curto prazo, de caiu 20%, subiu 30%, são preocupações que não deveriam existir na vida do investidor, porque só atrapalham com seus movimentos. Então, Luiz Alves falou naquele momento que aquelas quedas, que para a maioria das pessoas parecem quedas extremas, são quedas normais e que fazem parte do jogo de todo investidor de longo prazo. Os investidores de longo prazo mais experientes já passaram tantas vezes por momentos parecidos como esse, que essas quedas parecem que não fazem nenhum efeito neles, não tem nenhum efeito emocional neles mais. Então aquilo que para muitas pessoas é uma mega desvalorização, para eles é apenas algo normal que está acontecendo no mercado. E segundo Luiz Alves, as ações que você tem em carteira dividir por 2 ou por 3 faz parte do jogo desde que você saiba, saiba administrar isso. Ou seja, aproveitar os melhores momentos para realizar compras pontuais e também aproveitar os melhores momentos para descascar um pouco das suas participações. E querendo ou não, mesmo o vídeo sendo de uns anos atrás, a realidade daqueles anos atrás é a mesma de hoje. As ações continuam desvalorizadas, algumas ações têm uma volatilidade enorme, então em pouquíssimo tempo caem 30%, depois voltam. Então a gente vai percebendo que esses movimentos no mercado são normais, desde que, claro, você esteja posicionado em ações que valem a pena, em boas empresas com bons fundamentos. E dessa forma você pode realizar esses movimentos, pode passar por crises, quedas extremas com muito mais tranquilidade, porque você sabe que tem um colchão eh, que vai segurar essa cotação, que existem grandes investidores que estão posicionados nessas empresas, que existe lucro nessa empresa e é uma empresa bem tocada. Agora, se você estiver posicionado em uma empresa sem futuro, você, você só vai se incomodar e realmente se preocupar vai fazer sentido nesse caso. Então eu falo por experiência própria que eu já passei por algumas quedas e existiu momentos que deu a impressão que não tinha chance de recuperar, tipo uma situação meio que irrecuperável, uma situação de desespero, onde eu pensei que nada ia dar certo. Eu simplesmente é, desativei o o aplicativo da corretora, parei de olhar as cotações e em poucos meses aquela situação que parecia irrecuperável se recuperou e aquelas posições que estavam no extremo prejuízo passaram a dar lucro. Então existem situações que você tem aquele sentimento que não pode dar certo, que nada vai dar mais certo, mas que se você tiver um pouco de paciência e esperar é, o tempo correr, as posições vão melhorando, a situação vai melhorando, a economia vai melhorando como um todo e aquelas posições irrecuperáveis passam a se tornar posições até lucrativas na sua carteira. 
Por isso, a paciência é uma ferramenta-chave para o investidor de longo prazo que deseja sobreviver a esses movimentos de mercado e sair com lucro no final. Pois existem participações que você vai ficar no prejuízo durante muito tempo, mas que quando a empresa começa a andar, começa a dar resultado, a velocidade que essas ações se valorizam é muito rápida. E da noite para o dia você vai começar a passar de uma posição perdedora para uma posição vencedora. Por isso, paciência, disciplina e estômago forte são pontos cruciais para o investidor de longo prazo se sair vencedor na Bolsa de Valores. E nada melhor do que ouvir a voz da experiência de quem já passou várias vezes por isso para a gente se sentir um pouco mais tranquilo com os nossos movimentos. Então fiquem com o corte, fiquem com o trecho, onde Luiz Alves fala de um movimento de mercado que ele passou que exemplifica muito bem essas preocupações de Bolsa que todo mundo tem. Luiz Alves? Para mim é, uma... é sempre gostoso falar, estar com um amigo junto, é sempre muito bom. O Marcelo falou de pessoa assustada, crise, a bolsa está 15% abaixo do top, como se isso fosse um, algum problema. E aí eu lembrei, eu falei, é um bom jeito de abrir essa nossa conversa. O meu avô tinha um, um aras de cavalo de corrida aqui em Cutia. E ele morreu aqui, negócio de cavalo... O jockey acabou, ficou difícil. Então, aquilo estava à venda e nada de vender, nada. Mas, de repente, aparece a filha do amador, a Guiar, cuja filha estava envolvida com cavalo de salto, era campeã olímpica, e ela queria comprar um lugar para a filha da cavalo, cuidar. E... A chácara era uma gracinha que curtia, era pertinho e tudo. E foi, começou as conversas e ela falou, só que tem um problema, dinheiro não. Eu vou pagar com ação. Mas como ação? Não, é dinheiro, nós não temos. Mas temos, eu vou oferecer 2% do... Vou comprar desconto das ações ordinárias, que era, representava 1% do banco. Isso era ao redor de 2 mil. E aceitaram o número, o número da venda era 2 milhões de dólares naquela época. E as ações valiam 2 milhões de dólares quando ela fechou. Preço de bolsa. Entre fechar e passar a escritura, veio o plano Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo. 90, 91. E com essa de tomou o dinheiro, as ações já não representavam mais 2 milhões de dólares. Ficou, chegou até 800 mil dólares o valor das ações na bolsa. E a, os meus tios falaram, esquece, pode abrir negócio, não vamos fechar. Combinamos 2 bilhões de dólares, agora vou entregar uma porcaria de umas ações aqui. E falaram, vocês são malucos. E, pá, entre discute e coisas, começou a melhorar devagarinho a Bolsa. A ação foi para valer 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 600, 1 um milhão e 800. Quando chegou no 2 milhões, me ligaram e falaram, começa a vender na Bolsa. Na Bolsa tinha um, uma pessoa que foi, eu acho que foi longe o homem mais rico do Brasil, e ninguém nunca comentou, ele espertamente, e muito hábil, passou todos os seus ativos para o exterior enquanto, enquanto podia, pelo valor de face. Muita gente fez isso e a receita não pegou. Ficava uma dúvida e tal. Então, ele passou. Esse, essa pessoa tinha 
5% ou 6% do Bradesco, 6% ou 7% do Itaú, e ele tinha 200 e tantas ações da Bolsa, todas com mais de 5%, 10%. Vamos dizer que seria hoje uma fortuna de 250 bilhões de dólares, não sei, eu não tenho ideia, mas o número era muito grande e ele não desligava o telefone. Cadê as ações do Bradesco? Cadê as ações do Bradesco? E ele me rapou rapidamente as ações, menos as ações da minha mãe, que eu não deixei vender. Eu falei, deixa, deixa suas irmãs venderem e você não vende. Não, mas depois vai cair, minhas irmãs vão olhar para mim, dar tá risada. Eu falei, azar, não tem importância. <risos> Afinal, todo mundo vendeu. Minha mãe, quando bateu a parte dela equivalente a 5 milhões de dólares, meses após essa operação, ela falou, agora eu preciso vender e eu vou dar o dinheiro para vocês mesmo. Então, eu falei, não faça isso. Eu não sei quanto vale hoje 1% do Bradesco, mas seguramente o Bradesco deve valer uns 40 bilhões de dólares, 50, 60 bilhões de dólares, não sei. É... A diferença é brutal e só de dividendo dava para todo mundo viver bem. Ninguém tem mais um tusta, dizer, ninguém dos tios, não tem nada. Gastaram tudo, o dinheiro sumiu e ninguém tinha necessidade nem de vender, nem nada. Eu podia ficar com as ações guardadas e hoje estaria todo mundo confortavelmente sentado em cima de um belo patrimônio. Então, essas preocupações de Bolsa, que caiu 15%, 5%, esquece. Isso não interessa, faz parte do jogo. Dividir por dois, dividir por três, faz parte do jogo, depois multiplicar, é, de repente acontece. É só esperar, estudar um pouco, que tipo de ação comprar. Então e contar com o conselhamento de hoje o mercado, você tem para quem perguntar. Antigamente não tinha. Você estava na Bolsa, você não sabia com quem falar. Eram pouquíssimas pessoas dedicadas à atividade de Bolsa. Então, é, isso que, que seja de exemplo para todo mundo sentir que é comprar no desastre e vender quando todo mundo está falando em comprar. Por isso, o Bradesco agora, hoje vale 190 bi. Vale 190 bi o Bradesco hoje. Então, então 1,9 bi por cento. 1,9 é? bi. 1,9 bi. 1,9 bi. E em dólar, Quase 2 bi de real. de real. Dá para comprar a cotia inteira. É, 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 mais ou menos isso. <risos> 